将走过的时光，轻轻哼唱。原来生活也不虚。志婷，呃，咱爸正跟您叔聊天呢。哎，我怎么觉得咱爸今天有点不大对劲儿啊？您叔有几句话说的可够狠的。这搁平常，咱爸早蹦起来了，今天还挺平静。啊，没事，我没走远，我在这盯着呢。那辛苦你了，挂了。嘿，今天你表现的太棒了，一如既往的优秀。我看你这么不顺的样子，家里有点事儿。据我的观察，曾，你很少把工作之外的事情带到工作里来。你说的对。志婷大姐，你好。写这条信息很艰难。首先，很抱歉，给你们家里带来了不愉快。这绝不是我的本意，志祥的行为我事先毫不知情。如果我要是知道他会这样做，我不会答应，更不会出现在你们家。其次，我向你承诺，我从来都没有想过和志祥发生什么。你们的大家庭。也一直是我见过最和谐美满的大家庭。我绝不会成为这个家的破坏者，也不会和志祥走在一起。这一点，我已经明确向志祥表达过了。不管他今后怎么想，我都不会改变我自己的态度。也希望你作为他大姐，能够劝说他不要再坚持。再次向你道歉。并恳请你，把我的歉意转达给曾大爷，以及曾家的每一个人。谢谢，董春香。谢谢你，我会把你的话转告给家人。张姐，你找我。他人呢？谁呀、啊？啊，你说强哥呀，联系上挺好的，说是一个人静一静。到底在哪儿？经常跟我去的一酒吧，你也去过那个？是你刚和酒吧的小崔联系过，在那儿呢。就他一个人啊，没人陪着他。嗯，姐，我觉得翔哥他……行了，行了，行了，你先下去
。强哥，你都从白天喝到现在了，差不多行了。哎，要不我给你做点吃的？哎哎。强哥，哎，喂，您好。啊啊，我不是强哥，我是酒吧服务员。好，谢谢您。嗯，那我现在就去接他，麻烦您了。嗯，小雨，我把地址发给你，去这个酒吧。好的，范总。没事儿来，两位稍微往一起来靠一靠，坐一坐。哎，好。来，女士稍微抬点头。哎，好。来，两人闭上眼笑一下。哎，好。来看我这儿，来，三、二、一。相遇的坠落在这片海域，想潮汐，却期待留下痕迹。回家。好嘞。命运的迁徙，在无奈叹息，曾怀疑自己。嗯，上车。
始终会散开，放弃这颗心，填满了就不孤寂。你张开双臂，站在风雨里，将世界治愈。也曾经。你说你这得跟我到什么时候？你听志廷的，你倒是干脆，别走了，去开车去吧。啊，我今天不跑活，陪您。谁让你跑活了？让你开车拉我回趟老宅。老宅？啊、干干嘛去？啊？我多长时间没回去了？我得回去看看我那些花花草草去，啊，顺便也拿点东西。快去。怎么回事？我用不动你啊？哦、啊，这就去，这就去。回来，把东西放那儿，一拉走。哦、啊，对。对，放手机。哎，算了，还是我背着吧。哎，我还是等你啊。哎，鬼鬼祟祟的你。志祥，我去上班了，今后不要再这样喝酒了，这样对谁都不好，尤其是对关心你、爱你的人。你觉得方便的时候可以跟我联系，雨晴。回楼下吧。妈可不好，赶紧的。爸，等等等等，这这都什么不是故意？不是，我本来想抄个近道，谁知道这么堵，我一下给堵死了。我就有你这么开车的吗？啊，哪儿堵啊哪儿走。你，我要是乘客，我就投诉你，投诉，一定得投诉。哎呀，我的天，我活着回来
，差点回不了家了，大妈把我气死。我就说嘛，志东还是挺上心的，平时时不时的就过来打扫打扫、浇浇花什么的。嘿，这小院收拾的，啊，跟您不在的时候一模一样啊。薛小平，啊，过来，怎么了吧？这怎么回事啊？这里头，你看。肯定是志东啊，来打扫卫生，赶上饭点了，叫了个外卖。志东不错呀，吃不了的还知道放冰箱，不铺张浪费。这都是您平时教育的好啊。艰苦朴素，这是应该的。是，小平啊，哎，我想了想啊，我在你那儿住着呀，心里还是不踏实。啊？不是，你看你啊，一天到晚的跟着我，照顾我，那志婷又忙。也惦着照顾我，我这不成累赘了吗？是不是？我都想好了，等着，你们这五好家庭平完了，我就搬回老宅来住。啊，你不用管，我这不恢复的挺好吗？是吧？平常我也没什么事儿，你呢，回头这个跑车了，这个路过这儿，顺便过来瞅瞅我就行了。再说我有老倪陪着呢呀，我一回来他准黏着我，又打球又唱戏的。再说，我在老宅住了一辈子了，也换到哪儿我都不舒坦，啊！哟，这谁呀、啊？老倪吧？那我去看看，到底是老哥们儿。但我没跟他说我回来了呀。您好，请问是曾志东家吗？你是？哦，我姓何，我是卓米娜酒店法务部的法律顾问，是曾志东的同事，我来找他谈一下诉前财产保全的问题。哥，咱俩就这么跑出来，家里不会出什么事儿吧？有大姐夫啊，能出啥事儿？啊，你工作找的怎么样了？你要不找小雪问问？啊，我我我过两天再去问问看看。我现在就陪你去吧，反正我也没啥事儿。你也不能老没啥事儿呀，你要不回你酒店问问，啥时候能回去上班？说什么来什么。哎呀，快快快！哎，师傅，啊，你先听我跟你说一个消息。咱们酒店法务部的人去找你了。哎，你别着急，也只是例行公事。因为咱们酒店法务部呢，一直都是直接向大老板汇报工作，所以事先我也不知道。是诉前财产保全，也就是说啊，临时冻结你名下的财产跟房产，等你的赔偿金交齐了，也就解封了，呃，随时可以撤销。他们搞错了吧？我名下没房产啊，啊！但我听法务跟我说，他们确认你名下有一套房子，而且他们已经去你家了。哦，不是老四啊，咱老宅是谁名下的？我哪知道呀？完了！来，快快快快！哎，哥，你别动！我听明白了，要是曾志东把这些赔款都交上，也就没事了，是吧？是的，老爷子。啊，要是交不上赔款呢，就算拿这个房子做抵押，这房子就不是我们曾家的了，是吧？理论上呢是这样的，但是这个赔偿的金额不大，你这套房子的价值啊，已经远远超出了赔偿金额。希望你能够理解我们。我理理解，理解，理解。呃，耀平，老二一共欠多少钱啊？这个具体的我也不太清楚，好像是五十万，不过已经凑齐了呀。是这样的，之前呢，对方他们预估的这个赔偿金额啊是一百万，是由酒店和曾总他们双方各承担五十万。嗯。那现在呢，对方他们又确定了赔偿金额是一百五十万，所以要把剩下的钱给他补上。我那就是说还得再加。二十五万，那加在一块儿就是七十五万，是吧？没错，爸。哟，曾总，不是你也没跟我联系，怎么自己跑来了
。哎，你什么态度啊？这个，这小伙子，你坐下。这小伙子挺好的，啊，这这讲的也挺明白的。你自己的事，你赖谁呀？啊，这样，老何呀，这房子是个大事儿，我们家得开个会，商量商量，你看好不好？行，那我先走了啊。哎，慢走哈，曾总，我先走了，再见。宋主任见。要是我去。志东和志玲的事，咱爸知道了。咱爸现在在老宅。如果你还不打算跟家人断绝关系，现在马上回家。爸，人都到齐了，志强也过来了，您看是不是开会啊有什么话您就说，您把这房本拿出来干什么呀？这栋房子是樊丽萍他爸，也就是志东的老爷樊总公，单位落实政策的时候分的高值楼。我跟樊丽萍离婚之后，樊丽萍把这房子过户到了志东的名下，算是给志东留的念想。那时候志东小，我也没跟他讲。今天要不是……他们公司的人来，这件事我几乎是忘了。这就是房子的大概情况。我想听听你们各位的意见。志东，房子是你的，你先说。爸，这房子就是您的，我肯定不要。另外，我自己的事情，我自己处理。好的。爸，房子是您的，您说了算。我我我不要，我我听您的。爸，前两年的事儿是我做的不对，不说前年的事儿，就说现在，就说当下。您做的决定我没二话。好，那我可以理解为，这个房子我能做主了，是吗？你们都不说话，我就当是默许了。现在正式开会。今天的会议中心思想，两个字：分家。志廷要平，从现在开始，你们就可以张罗，把这个房子卖。爸，不行，这个房子虽然名义上说是您的。但是从感情上来说，是我们大家的，再怎么样也不能卖这个宅子呀。对呀、啊，爸，钱的事儿我们可以再想办法。房子的确不能卖。不是同意我做主了吗？到底做人算不算呢？我一共有四个孩子。加上我，还有我的保卫孙子邢海洋。卖房子的钱分成六份，每人一份。老二那份，拿去还他公司的债，如果不够自己想办法。老三、老四随便。我的那份，放在志廷和耀平那儿。为什么呢？房子卖了，我就没地儿住，我得找个落脚的地方。从此以后。我就投奔志廷、耀平了。你们俩的意思呢？爸，您要是愿意，您在我那住多久都成。但是，这房子不能卖。而且这房子完全没有必要。你不说话。我要说的是
，从今以后，我不会再干涉你们任何事情，你们想怎么样就怎么样。老倪说的对，我就是想管，你们肯定也不会乐意。我已经管了三十多年了，除了老大，我在其他三个孩子身上付出的心血都是失败的。你们心里没有我这个爹。老三已经说出来了，我就不重复了。指东指灵，我没想到你们两个也这样，出了这么大的事情都不跟我说一声。要不是今天人家要收房子，我还蒙在鼓里呢。幸好还有志挺和耀平，否则。我真的是要流落街头了。各位，我对各位的服务，到今天就是终点站，我下车了。过去几十年里，我对你们的服务有不周到的地方，还请你们多多海涵。但是我。可以拍着胸口说，我没有什么对不起你们的地方。我老曾，问心无愧。从此以后，就各活各的吧。咱们井水不犯河水，你们忙我也忙，就各忙各的。该帮的能帮的，过去的三十多年我已经帮完了。等把这房子卖了，把钱一分。我也再帮不了你们什么。老了，油尽灯枯了。以后你们谁冷不丁的想起我来，就去你们大姐家看看，我是活着，还是死了，就此别过，两不相欠。再见。爸。爸
一大早就起来了啊，做完饭就回屋了。没吃啊？看样子是没有啊。爸，我在。吃饭啦？不卖房子不吃饭。哎呦，这都几天了，您能消消气儿吗？你还要就着这事儿几天不放啊？我都说了，房子不能卖，家不能分，咱是一家人。不卖房子不分家，我就不吃饭，门都不出。哎呦，求求您了，爸，您就吃口饭吧。你说这一大早我得上班，还得劝您吃饭。今天吧，毛教授还得来，我得给他。不用管我，吃了饭赶紧上班，别耽误接待你老师。这么着，你先去上班，我陪着，怎么着也劝咱爸把饭吃了。行，我也不吃了，来不及了。我给你找个盒，你带点儿。嗯。你什么意思？赔偿金不打算赔了？误会了。让对方起诉我好了，大不了我坐牢。最近这段时间，因为这件事情，我家里已经炸开锅了。我爸要卖房子替我还钱，我总不能让他老。没地方住嘛，志东啊，不管这套房子是你的还是你爸的，在法律的认定范畴内，这套房子就是你的。什么叫诉前财产保全？也就是说，只要你不赔钱，这套房子就会被拍卖。你现在想保住你爸的房子，只有一个办法：把钱凑齐了。我想坐牢都不行。对，只要这套房子在，你连坐牢的资格都没有。这样吧，我呢再去找法务商量商量，看看能不能宽限两天。钱啊，你还是拿着，好吗？拿着。爸，不吃饭，再不吃面就坨了。您这是干嘛呢？绝食，不耽误锻炼。那就先吃点再绝食，呃，不，再锻炼。您悠着点，悠着点。爸，志廷走了，哎，您多少吃点。哎，我保证不跟志廷说，在志廷那儿您还是绝着食呢，行不行？跟我来这套，我是他妈不讲究这事吗？讲究，您讲究着呢。可身体扛不住饿呀，爸爸，你给我出去！爸，我跟您说啊，我知道您这个卖房子分家呀，哎，您悠着点，悠着点，悠着点，您指出不进哪儿成啊？我跟您说，您卖房子分家呀，其实我都懂，您就是着急想把志东的麻烦给了了。您放心，其实这房子不用您操心，我跟志婷都商量过了。我们家出一部分，志祥出一部分，啊，人多力量大，不是什么太重的负担。您多少吃点啊，赶紧出去！我告诉你，我把话给你说明白了，再说一遍，你听着，我买房子不分家，我就绝食，我绝食到底了。那那那您这样，万一出点什么事儿，我怎么跟志婷交代呀？打电话，一五一十跟他说。志婷今天好像有好几台手术呢。真的，咱不能影响人家工作呀！爸，手术行行了，都是人命关天的大事儿。我就知道你没那个胆量打电话。等他回来，我跟他说，赶紧出去，出去。啊！还说，还别说。那、呃、您再考虑考虑。这，咱们就回来，出去。志强，你怎么最近有心事啊？没有。小姐，刚有点正事儿，想找你帮个忙。你说，我接了个户外活动，还是你跑那个路线，领队老婆检查出怀孕，平时放了我鸽子。兄弟，路线是你收，帮哥一个忙，走一趟。嗯，去吧。爽气，来来来来来，走一个。
爸一个人在家没事吧？没事，我让倪叔叔过去陪咱爸，好好劝劝他。希望老倪能说上几句话吧。怎么了？我我我我来呢是想跟你商量商量凑钱的事儿。我算了算，这二十五万呀，咱家一下拿不出来。上次为了凑那五十万，咱已经出了十万了，现在那个存折上啊，只有几万块钱。差太远，老三呢？上次也出了十五万了，这回就别再让他凑份子了。我是这么想的，实在不行啊，就把我那车给卖了吧。这怎么行呢？这怎么不行啊？我现在那车开的有一搭没一搭的，这一个月挣不了几个钱。先帮老二把那难关过了再说吧。那肯定不行，车是你的饭碗，车没了你饭碗就没了，你怎么办呀？四十多岁人了，满大街跑着找工作去。我正好这段时间就专心给儿子当后勤了呗。再说不是还有你呢吗？没到那揭不开锅的地步呢。那也不行，男人没个工作那就废了。我来想办法吧，我看看能不能管同事再借借。你我还不了解，你脸皮薄，你怎么张得开这嘴呀、啊？其实办法也也不是没有，还有一个人可以试试。谁呀、啊？说呀。董老板。董春香？那不行啊！我上次在他车行闹了那么一出，人家虽然嘴上没说什么，但是心里肯定不舒服。毕竟那是人家的心血呀。我现在再折回去，再管人家借钱，我开不了这口。这又没让你去，我去。我老去他那儿修车，我跟他比你跟他熟。这事让爸知道了，他还不得闹翻天呀？咱爸不让他知道不就行了吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。换啥换了？嗯嗯。闺女是你的贴心小棉袄，女婿是你的贴手小手套，我呢？是你贴胃的一个暖胃包，啊，别白活了，干来了，是着急呀，出去吃去，是不回家，你要脸不？这你家，这是你闺女家，真有意思。要不是药瓶哭着喊着让我来对你进行批评教育，我还懒得来呢。可拉倒吧你，你还批评教育我啊？自打咱俩认识，就是我批评教育你，哼，现在你批评教育我了，那你点背呀，风水轮流转。你现在应该勇敢地站出来，正视自己的错误。你还跟孩子们置气，置啥气呀？哪个孩子不是你一把屎一把尿拉扯大的？哦，拉扯大了就为了跟他们置气。你不了解情况，我太了解情况了。老三和他那个香姐好上了，老四被人骗了，闯了祸，连累他二哥，他二哥被停职了，还背了一屁股债，现在房子又被封了。不就这点小事儿吗？小事儿，四个孩子，仨都出毛病了，这还小事儿？嗯。谁告诉你的？你咋全知道呢？药瓶吧？你别啥事都来药瓶。你知道什么叫诉前财产保全吗？就是人家封你的房子不让你动，你卖，你卖完了不还钱怎么办？要想卖房子，得人家卖，明白不？我现在就想把房子给卖了，把钱一还，老二能回去工作，我就踏实了。不就那点钱吗？你那么多孩子，大家伙一凑，不就完了吗？还绝食啊！你小孩啊！这件事我就不想麻烦别人，快刀斩乱麻。把房子一卖，把钱一还，老二能回去上班，往后我就啥都不管了。王姐，嗯，我觉得呀，嗯，你以前说的话，现在应验的太对了。好，不能再重复以前的生活了。你干脆给我介绍几个老太太，啊，我要开始自己新的生活。你心术不正，你居心叵测，还几个老太太？我作为妇女之友，我跟你这种人，我告诉你，我都没话可说，我得跟你决裂。哎，这说说，你不绝食呢吗？嘴严实点，别出去说去。我嘴最严了，不绝了。通过你的批评教育，我觉悟了
老师，哎呀，欢迎欢迎，辛苦了。<笑>老师，这是我们院长亲自来接您的。哎、你好，你好，你好。你好<笑>给你们添麻烦了，真是不好意思。这是我们应该做的。呃，那请马教授进病房去看看吧。哎，张老师。哎老师，病房是我给您亲自布置的，您看有什么需要，随时跟我说。哎呀，都听你的，志天，我们快有一年没见了吧？哪有啊？上次您来院里做报告是半年前的事儿，我都觉得很长时间了。<笑>想我了？是呀。志<笑>强，大姐夫，你怎么不进屋啊？哎，来来，先聊两句。啊？我，我爸在那屋呢。我哪儿敢进去？这回我估计他真生气了。你也别这么想，咱爸现在最揪心的还是老翟，天天催着我跟你大姐卖房子分家。哎，我就为这事儿来的。哎，对了，钱线凑怎么样了？没什么问题。我二哥借过一轮，再借的也没那么容易。哎，大姐夫，我那还有些钱，不过都在香姐那儿存着呢。你要是用钱，你就跟他说，他是个好人，不会不给。我现在去找他吧，也不大合适，千万别让咱爸再为钱的事儿着急了啊！哎，老三呀，不是我说你，那么多人看，你倒是痛快了，董老板怎么办？别提了，大姐夫，我都快悔死了。那你说我现在应该怎么办呀？还是那句话，慢慢来。现在大家伙都在气头上。很容易把话说死了。你放心，有我在呢，我来劝。哎，正好啊，我接了个活，要出门十天半个月呢。我路上我好好想想，我也好好反思反思。等我回来了，我估计咱爸那气儿也消了。我到时候当面给他赔个不是，你看行吗？行，那就好。家。